துடுப்பிடும் பானைக்கும் ஒன்றே அரிசி அடுப்பிடு மூன்றிற்கும் அஞ்சறி கொள்ளி அடுத்து எரியாமல் அரிசி விடுத்தன நாட்களும் மேற்சென்றனவே என்பது தமிழ்நூற்று தொன்னூத்தி மூன்று இந்த துடுப்பு அப்படின்னாக்க ஒரு அர்த்தம் அகப்பை இன்னொரு அர்த்தம் உயிர் மூச்சு சுவாசம் பானை அப்படின்னாக்க சமைக்கின்ற பாத்திரம் இன்னொரு அர்த்தம் உடம்பு அரிசி அப்படின்னாக்க தானிய மணிகளில் ஒன்று அரிசி சமையலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அரிசி இன்னொரு அர்த்தம் உயிர் அஞ்சறி அப்படின்னாக்க காற்று வெப்ப சக்தியாக மாறி உடலில் ஐந்து கூறுகளாக பிரிந்து செயல்படுகின்றது அதனை அது சுட்டுகின்றது இத மனசுல வச்சுக்கிட்டு இந்த பகுதிக்கு நாம விளக்கம் காண்போம் முதல் பகுதிக்கு வாங்க இப்ப இந்த இடத்துல உணவு சமயத்துல பத்தி பேசுறாரு அப்போ உணவு உயிர் வாழ்வதற்கு அப்படின்றத நம்ம முதல்ல எடுத்துக்கணும் உணவு உயிர் வாழ்வதற்கு அப்போ துடுப்பிடும் பானைக்கும் ஒன்றே அரிசி அப்படின்றார் இந்த இடத்துல முக்கிய தேவைகள் என்ன அப்படின்றத வந்து முன்வைக்கிறார்னு அர்த்தம் உயிர் வாழ்வதற்கு உணவு தேவை அதோட இன்னும் என்னென்ன வகையான தேவைகள் இருக்கின்றன அப்படின்றத பத்தி நமக்கு பதிவிடுறாரு திருமூலர் அகப்பை பானை அரிசி நீர் நெருப்பு விறகு சமையலுக்கு இதெல்லாம் தேவை இவைகளை கொண்டு உணவு சமைத்து உண்ணலாம் இந்த உணவு உயிருக்கு உயிரளிப்பது இது முதல் பதிவா வைக்கிறார் இந்த இடத்துல அகப்பை அரிசி பானை அடுப்பு நெருப்பு நீர் விறகு உயிருக்கு உயிரளிக்கும் உணவு சமைக்க இவைகள் தேவை அப்படின்றத நம்ம பார்த்தாச்சு அதே மாதிரி இந்த தேவைகளை பெற்ற மனித உடலில் நடக்கின்ற பணிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ உயிர் இருக்கின்றது அந்த உயிர் எதை சுட்டுகிறது அரிசியை சுட்டுகின்றது அரிசியில் உயிர் ஆற்றல் இருக்கின்றது நம்மில் உயிர் இருக்கின்றது இந்த உடல் வந்து பானைக்கு ஒப்புமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது சுபாசம் அப்படின்றது அகப்பைக்கு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இத மூணையும் வச்சிருக்கோங்க உயிர் அப்படின்னா அரிசியை குறிக்குது அரிசி உயிரை குறிக்குது பான உடம்பு குறிக்குது அகப்பை சுவாசத்தை குறிக்குது இந்த அஞ்சறி அடுப்பிடு மூன்றிற்கும் அஞ்சறி கொள்ளி அப்படின்னு சொல்றாரு பாருங்க இப்போ சமைத்து உண்ண தேவையானதுகள் போல பணிகள் நிறைவடைய உயிர் மூச்சு நமக்கு தேவை மலக்காற்று கழிவை நீக்க அது நமக்கு தேவை நாம செய்யக்கூடிய அத்தனை பணிகளுக்கும் உடல் இயக்கத்திற்கும் காற்று சக்தி தேவை இருக்கிறது செவி மடுப்பதற்கு அதாவது காது கொடுத்து கேட்கறதுக்கு நம்முடைய நமக்கு காற்று சக்தி தேவை இருக்கிறது அதாவது நம்முடைய உடல் முழுக்க பரவி சமநிலை பெறுவதற்கும் காற்று சக்தி தேவை இருக்கின்றது இதுல பத்தி இத தெளிவா இங்க வைக்கிறாரு அப்ப சுபாசம் உயிர் உடல் கழிவு நீக்க பணியாற்ற செவி மடுக்க உடல் இயங்க தேவையான அந்த சக்தியின் கூறுகள் இவைகளை பற்றி சொல்றார் அப்போ இந்த உணவு சமைக்க தேவையானவை என்னது உயிர் உயிருக்கு உயிரளிக்கும் உணவு என்பதை பதிவு செய்வதற்காக அந்த பகுதியாகவும் மனிதனை மனித தன்மை உள்ளவனாக வாழ்விப்பவை இந்த பணிகள் இறைவன் இட்ட உத்தரவை செய்து முடிக்கின்ற கடமையாற்றுகின்ற நமக்குள் நிகழ் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அத்தனையும் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கலாம் அப்ப உயிருக்கு உயிரளிப்பது உணவு உயிர் உயிரால் வாழும் இந்த உடம்பு சுவாசம் என்கின்ற உயிர் மூச்சு கழிவை மலமாக தள்ளக்கூடிய காற்று சக்தி அது வெப்ப சக்தியாகவும் செயல்படுகின்றது பணியாற்ற செய்யக்கூடிய வெப்ப சக்தி செவி மடுக்க செய்யக்கூடிய ஒலி காற்று உடல் சீராக்கியாக செயல்படுகின்ற காற்று சக்தி இதெல்லாம் நமக்குள் இருந்து செயல்படுது இவைகளை கொண்டு நாம் இயங்குகின்றோம் நமக்கு தேவையான அத்தனை பணிகளையும் இதை கொண்டே செய்கின்றோம் என இங்கே பதிவு செய்கின்றார் மூன்றாவது வரையில அடுத்து எரியாமல் 
கொடுமின் அரிசி அரிசி அப்படின்னு சொல்ற கொடுமின் அரிசி அரிசி கொடுமின் அப்படின்னாக்கா அரிசிய கொடுக்கறது அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது உயிர் யாரு நமக்கு உயிரை கொடுத்தாங்களோ அவங்கள்ட்ட உங்களை கொடுத்துருங்க நீங்கள் இறைவனிடம் முற்றிலுமாக உங்களை ஒப்படைத்து விடுங்கள் அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் இப்போ அடுத்து எரியாமல் அப்படின்னாக்க அடுத்து என்ன செய்யலாம் இந்த உடல் பயனற்றதாகும் போது தூக்கி எரிஞ்சிடலாம் அவ்வளவுதான் பயனற்றது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இல்லைங்களா தூக்கி எறிவதற்கு தான் இது பயன்படும் அப்ப அந்த தன்மையில திரும்பல இங்க பதிக்கின்றார் தூக்கி வீசப்படுவதற்கு முன்பாக இந்த உலக வாழ்வை நிறைவு பெறுவதற்கு முன்பாக உயிர் காக்கும் பணியை அந்த பொறுப்பை இறைவனிடமே ஒப்படைத்து விடுங்கள் அவங்கிட்டயே கொடுத்துருங்க பொறுப்பு அவங்கிட்டயே இருக்கட்டும் அவ நம்மள பாத்துக்குவான் அப்படின்னு சொல்றாரு நான்காவது வரையில விடுத்தன நாட்களும் மேற் சென்றனவே அப்படின்றார் இது செய்யாத வரைக்கும் நாட்கள் எல்லாம் வீணா போயிட்டே இருக்கும் இறைவனிடம் சரணடையாத வரைக்கும் இறைவன் கிட்ட பொறுப்பை ஒப்படைக்காத வரைக்கும் நாமும் இறைவனும் சேர்ந்து இயங்குகின்றோம் என்ற அந்த மெய் உணர்வில் நாம் வாழாத வரைக்கும் வாழ்நாட்கள் வீண் அப்படி வாழ்நாட்களை வீணாக்காமல் தற்போதுள்ள நிலைமைக்கு மேல நமக்கு அருமையான வாழ்க்கை அழகான வாழ்க்கை இருக்கின்றது அந்த உயர்ந்த வாழ்க்கையை நோக்கி நம்மை வழிநடத்தட்டும் இறைவன் நாம் இந்த வாழ்நாட்களை இழக்க வேண்டாம் அவன் பொறுப்புல நம்ம தொடர்ந்து வாழ்வோம் ஒப்படைச்சிருங்க எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் இறைவனே பார்த்துக் கொள்வான் என இந்த பகுதியை நிறைவு செய்கின்றார் அப்போ இந்த இடத்துல உயிர் காப்பவன் இறைவன் ஒப்படைத்தால் பொறுப்பேற்றுக் கொள்வதும் இறைவன் இறுதி வரை வாழ வைப்பதும் தொடர்ந்து அவன் பொறுப்பில் நம்மை காத்து வருவதும் அவனுடைய கடமையாக இருக்கின்றது உயிருக்கு உயிரளிப்பது உணவு உணவை நம் முன்னோர்கள் என்ன சொன்னாங்க அமுதுன்னு சொன்னாங்க ஏன்னாக்க உணவானது உயிரை வளர்க்குது உடலுக்கு தீங்கு செய்யறது கிடையாது ஆள் வளர் வளரணும்னாலும் சரி ஞானமாகிய நல்லறிவு வளரணும்னாலும் சரி உயிர் வாழணும்னாலும் சரி உடல் நலமாக இருக்கணும்னாலும் சரி மனமும் உள்ளமும் நிறைவு காணணும்னாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே என்ன தேவை உணவுதான் அத்தியாவசிய தேவையாக இருக்கின்றது உணவு இறை அருள் அதனை நான் பெற்று வாழ வேண்டும் இதுல உள்ளது சத்து இந்த உணவுல இருக்கிறது சத்து சாப்பிட்ட உடனே இந்த சத்து என்ன ஆகுது அந்த உணவில் இருந்து பிரித்து எடுக்கப்படுகின்றது உடலுக்கு தேவையான சக்திகளாக இந்த சக்திகளை வந்து நம்ம பட்டியலிட வேண்டாம் பயிரிட சொல்ல பயிரிட்டு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல உடலுக்கு எத்தனை வகையான சக்திகளாக அதனை பிரித்து செயல்படுத்தணும் அப்படின்றத வந்து ஞானமாக இறைவன் நமக்குள் பொதித்திருக்கின்றான் அப்படியே அந்த சத்து சக்தியாக மாறி செயல்பட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை முழுமை செய்யும் அந்த தன்மை இந்த உணவுக்கு இருக்கின்றது உயிர் காக்கும் பண்பு இந்த உணவுக்கு இருக்கின்றது இதனை நாம் நினைவு கூறுவோம் இறைவன் உணவுக்குள்ள வைத்தது இந்த ஆற்றலை தான் அந்த ஆற்றலை தான் சக்தின்னு சொல்றோம் இறைவன் உணவுக்குள்ள வச்ச இந்த ஆற்றல் தான் சத்துவோ சக்தியும் என்பதை நாம இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரி அடுத்தபடியா உயிருக்கு உயிரளிக்கும் உணவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்ப நலம் காப்பது எது அதுவும் அதே உணவு தான் உயிருக்கு உயிரளிக்குது நலம் காக்குது நலம் காக்கும் போது அதனை அமுது என்றும் உயிரளிக்கும் போது அதனை உணவு என்றும் கூறுகின்றோம் நலமுடன் இருக்கின்றோம் என்பதற்கு அர்த்தம் பார்த்தோமே என்றால் கூட உயிர் ஆற்றலின் முழுமையை உடல் நலத்தை மனநலத்தை உள்ளத்தின் முழுமையை தான் நாம் என்ன சொல்றோம் இந்த நலமுடன் இருப்பதற்கு அடையாளமாக சொல்லுகின்றோம் இவைகளை குறிக்கின்றது உடல் முழுமை என்பது நலமுடன் இருக்கின்றோம் என்பது முழுமையை குறிக்கின்றது உயிரின் ஆற்றல் உடல் நலம் மனநலம் உள்ளத்தின் உழுமை இவைகளைத்தான் நலமுடன் இருக்கின்றோம் என்பதை நாம அடிப்படையாக கொண்டு இங்கே நாம் முன்வைக்க வேண்டும் அதுதான் சரியான விளக்கம் மேற்கண்டவற்றில் எதுல இந்த உயிராற்றல் உடல் நலம் மனநலம் உள்ளத்தின் உழுமை இவற்றில் முழுமை பெற்றிருக்கும் போது மனிதன் நலமுடன் இருக்கின்றான் அப்போ இந்த உயிராற்றல் உடல் நலம் மனநலம் உள்ளத்தின் முழுமையில ஏதாவது ஒன்றுல குறை இருந்தா கூட அப்போ நலம் அற்று போகின்றான் 
இதனாலையும் இதையும் நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும் எப்ப நல்லா இருக்கிறோம் எப்ப நல்லா இல்லைன்னு நமக்கே தெரியணும் இன்னொருத்தர் சொல்லி நமக்கு தெரியக்கூடாது நமக்கு அந்த உணர்வு வேணும் இறைவன் நம்மை முழுமை உள்ளவர்களாக படைச்சா நாம் படைக்கப்பட்ட முழுமையை இழக்கிறதுக்கு இறைவன் விரும்புறதே கிடையாது அதனாலதான் இப்ப நாம இதை பத்தி சிந்திக்கிறதுக்கு இறைவன் நமக்கு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறான் இதை நம்ம ஏத்துக்குவோம் இப்பவே நாம முழுமை அடைந்து கொண்டு இருப்பதை உணர்வோம் நம்மை முழுமைப்படுத்துவது நமக்கு முதன்மை தேவை அந்த முதன்மை தேவையை நிறைவு செய்வதுதான் உணவு அதனால் நாம் முழுமை காண்பது மன நிறைவு காண்பதும் ஆகின்றது நலமுடன் வாழ தேவைகள் எவைகளோ அவைகளை தன்னகத்தே கொண்டதுதான் உணவு உணவுனா சாதாரண விஷயம் கிடையாது நலமுடன் வாழ்றதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அத்தனைய தனக்குள்ள வச்சிருக்கிற ஒண்ணுதான் உணவு அதற்கு பெயர் தான் உணவு இந்த உணவே நலம் காக்கும் அமுது எனப்பட்டது நம்முடைய முன்னோர்களால் அப்போ இறை அருளே உயிருக்கு உயிரளிக்கும் உணவும் அமுதும் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிச்சயமா இத எடுத்து சொல்லலாம் அடுத்தது நலம் சுகம் நற்சுகம் என மூணு வார்த்தைகளை நாம பயன்படுத்துறோம் இப்ப நலம் அப்படின்றத முன்னாடி இப்ப பாத்துருக்கிறோம் சுகம் அப்படின்னாக்க இறைவன் கிட்ட இருந்து உயிர் வாழ நாம் இப்பொழுது பெற்று அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த அருள் வரம் இப்ப மெய் உணர்வுல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறமே இந்த அருள் இது அருள் வரம் இதுதான் சுகம் இந்த மெய் உணர்வை நாம் தீத்து கொண்டிருக்கும் போதே நற்சுகம் பற்றிய ஒரு சிந்தனையே இறைவன் நமக்கு தருகின்றான் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நற்சுகம்னாக்க இணக்க பொருத்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எப்படி வந்து உணவு சமைக்கிறதுக்கு அடுப்பு துடுப்பு விறகு அரிசி அத சமைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆளு அந்த ஆளுக்குள்ள மனசு மனசு ஒருநிலைப்படுத்தி இயக்கக்கூடிய உள்ளம் உள்ளத்துக்குள் இருந்து ஒட்டுமொத்த இயக்கத்தையும் கண்காணிக்கின்ற இறைவன் தேவையோ அதே போல நம்ம நலமுடன் வாழ்வதற்கு தேவையான அத்தனை அடிப்படை கூறுகளையும் நமக்குள் வைத்து இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறானே அந்த இறைவன் அந்த அந்த செயல்பாடு தான் இணக்க பொருத்தம் அப்படின்றது அப்ப உடலோடு ஒட்டி இருக்கும் உயிர் உடலோடு இணைக்கப்பட்டே இருக்கின்றது அது பிரிவதே இல்லை இணங்கி பொருந்தி இருக்கின்றது உடலோடு உயிர் இணங்கி பொருந்தி இருக்கிறது உயிரோட்டம் உடல் முழுவதும் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டே இருக்கிறது அதுவும் இணங்கி பொருந்தி தான் செயல்படுது மனம் அதனை நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது அங்கேயும் இணக்க பொருத்தம் இருக்குது உள்ளம் அனைத்துக்குமான இயக்க சக்தியாக என்ன பண்ணுது இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது அங்கிருந்து தான் இயக்க சக்தி புறப்படுது உள்ளத்துக்குள் இருக்கின்ற அந்த ஆற்றல் வெளிப்பட்டு எல்லாத்தையும் கண்காணிக்குது கவனிக்குது இறைவனுடைய உத்தரவுப்படி அப்ப இங்கு இணக்க பொருத்தத்துக்கான செயல்பாடுகள் உள்ளத்திலிருந்தே புறப்பட்டு நம்மில் நிறைவு பெறுகின்றன முழுமை காண்கின்றன அப்படின்னு சொல்லலாம் இவைகள் எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று இணங்கி பொருந்தி இயங்கிக் கொண்டே இருக்கின்றன இடைநிறுத்தோன்றது இதுல கிடையவே கிடையாது இந்த இணக்க பொருத்தம்தான் நல்ல சுகம் நற்சுகம் இது நல்லிணக்க பொருத்தம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகின்றது நாம இதுல நல்லிணக்க பொருத்தம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப நற்சுகம் அப்படின்னாக்க நற்பயன் என்ற ஒன்றும் இருக்கின்றது அது என்ன நற்சுகம் நற்பயன் அதையும் பார்ப்போம் நற்சுகம் அப்படின்னாக்க நல்லிணக்க பொருத்தத்தில் நிலைத்தவர்கள் இருக்கிறோம் இல்லைங்களா அது நிலைத்தவர்களாக இருக்கிறவங்க விருப்பம் இல்லாததுல இருந்து என்ன பண்றாங்க விடுபடுறாங்க அப்ப விடு விருப்பம் இல்லாதவற்றில் கவனம் செலுத்த மாட்டார்கள் நற்சுகம் உள்ளவர்கள் அப்போ விருப்பம் இல்லாதத கவனம் அது அது பக்கமா கவனத்தை திருப்பலனாக்க அதுதான் நல்ல பயன் இத நாம மனசுல வச்சுக்கணும் அடுத்தபடியா பார்த்தோம்னா சிந்திப்பாங்க தெளிவா எதிர்காலத்தை பத்தி காட்சி காண்பாங்க அந்த காட்சியில் தன்னை பொருத்தியே வைத்திருப்பார்கள் அதிலிருந்து இடைவிலக மாட்டார்கள் இது நற்பயன் நல்ல சுகத்தினுடைய நல்ல பயன் அப்ப தனக்கு பயனளிப்பதை கவனமாக செய்து என்ன என்ன பண்ணுங்க நிறைவடைவார்கள் முழுமை காண்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது நிறைவு காண்பார்கள் 
முழுமை அடைவார்கள் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கோங்க பொதுவா நிறைவும் முழுமையும் அங்கே இருக்கும் அப்ப வேண்டாதவற்றை விலகி நின்று வேடிக்கை பார்க்கிறவங்களா இல்லாம நீண்ட கால நீடிச்சு நிலைக்கின்ற ஒன்றை தனது விருப்பமாக்கி மனம் பொருந்திய சூழலில் உள்ள தூண்டுதலால் கிடை நிற்கின்ற அத்தனை பேரையும் அத்தனை தடைகளையும் கடந்து வெற்றி பெறுவாங்க இந்த தன்மை அந்த நற்பயனில் இருக்கின்றது அப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா முடியாது என்று சொன்னவர்கள் அந்த முடியாதுன்ற மனநிலையை விட்டு வெளியே வரத்துக்கு முன்னாடியே இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க செய்து முடித்திருப்பார்கள் சொன்னவங்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க செய்ய துணிந்தவர்கள் அதனை செய்து முடித்திருப்பார்கள் அந்த பட்டியலுக்குள் நாம் இருக்க வேண்டும் அதற்காகத்தான் இந்த திருமந்திரத்தில் திருமூலர் வாழ்நாட்களை வீணாக்காதீர்கள் முடியாது என சொல்லாதீர்கள் ஆகாது என சொல்லாதீர்கள் தயவு சேர்ந்து அப்படிப்பட்ட மக்களோடு உங்களுடைய பட்டியலை சேர்த்து கொள்ளாதீர்கள் அப்படின்னு சொல்றார் அப்ப போட்டியாளர்கள் உருவாக முடியாது தோற்று போக காரணிகள் எதுவுமே அங்க தோன்றாது ஏன் அப்படின்னாக்க இவர்கள் இறைவனிடம் தன்னை முழுமையாக என்ன பண்ணிருக்காங்க அர்ப்பணித்திருக்காங்க நாமளும் அப்படிதான் இறைவன் கிட்ட முழுமையா அர்ப்பணிச்சிடுறோம் கால விரையம் அப்படின்றது நமக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது யமன் கூட இந்த காலனும் கூட நெருங்கி வர துணிய மாட்டான் ஏன்னாக்க நாம முடியமாக இறைவன் இறைவனுடைய பொறுப்பிலேயே இருக்கின்றோம் கடமைகளை நிறைவேற்ற செய்வது இறைவன் எனும் போது கடமைகளை நிறைவேற்ற விடாமல் தடுத்து நம்மை காலன் அழைத்து செல்ல துணிய மாட்டான் நமக்கு எந்த கேடும் வராது காலம் முழுவதும் இறைவனே இப்படி முழுமையாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்றான் இப்படி வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் போது உணர்ந்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இதனை அனுபவித்துக் கொண்டே இருங்கள் உயிர் வாழ்வதற்கு அடிப்படை உணவு என்று சொன்னவர் அதிலிருந்து தொடங்கி அதனை சமைக்கின்ற அத்தனையும் என்னென்ன தேவை அத்தனையும் சொல்லி அதற்கு ஒரு ஆள் தேவை அந்த ஆளுக்குள்ள மனசு தேவை அதை ஏற்கறதுக்கு உள்ளம் தேவை உள்ளத்துக்குள்ள இரையாற்றல் தேவை கண்காணிக்க இறைவன் தேவை அவங்கிட்ட உங்களை ஒப்படைச்சிருங்க உங்களுக்கு எப்பவுமே குறை வராது நீங்க நிறைவாக என்றுமே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று சொன்ன திருமூலரின் வாக்கு நம்மில் நிறைவேறட்டும் இறை சித்தம் நம்மை விட்டு விலகாதிருக்கட்டும் நாமும் இந்த நேரத்துல இருந்து முழுமையில் குறை ஒன்றும் இல்லாமல் நிறைவோடு தொடர்ந்து வாழ்வோம் நன்றி வணக்கம்